ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ അല്ലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ബാക്കിൽ കുറച്ച് സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ വീടിന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്സ് ക്ലാസ് സെവന്റെ വഴികാട്ടിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ പാർട്ട് ടൂല് നമ്മള് പ്രവർത്തനം മൂന്ന് പ്രവർത്തനം ഒന്നും രണ്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നടന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പ്രവർത്തനം മൂന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചതുർഭുജങ്ങൾ വരയ്ക്കാം സമാന്തര വരകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലോ സമാന്തര വരകളും അവയെ മുറിക്കുന്ന ഒരു വരയും നിർണയിക്കുന്ന കോണുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ആണവ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ലെറ്റ് ഡ്രോ കോഡ്രലറ്റ് You have already learned about parallel lines. Is there any relation between the angles formed when parallel lines get crossed by another line? If yes, write those relations in the box below. So, we will see the same thing. We will see the same thing in the next video. We will see the same thing in the next video. We will see the same thing in the next video. We will see the same thing in the next video. We will see the same thing in the next video. ലൈൻസ് സോറി സമാന്തര വരകൾ അഥവാ പാരലൽ ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പോ അതിനെ ഒരു മറ്റൊരു വര കൊണ്ട് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കോണുകൾ ഉണ്ടാവും ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ആംഗിൾസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം റിലേഷൻ എന്താണ് ആ കോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു മാത്സിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ മറ്റു പല ചാനലും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ ടീച്ചർ എടുത്താൽ മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടൈം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ നോക്കാം ഇഫ് വി ഹാവ് ടു പാരല ലൈൻസ് ആൻഡ് ഹാവ് എ തേർഡ് ലൈൻ ദാറ്റ് ക്രോസസ് ദം As in the figure below, the crossing line is called a transversal. When a transversal intersects with two parallel lines, eight angles are produced. So, this is the Malayalam. If you have an English medium, you can use the English medium. If you have an English medium, you can use the English medium. If you have an English medium, you can use the Malayalam. If you have an English medium, you can use the Malayalam. We have two different things. ഇതിൽ എഴുതിയില് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് സമാന്തര വരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുവടെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ അവയെ മറികടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വരയുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസിംഗ് ക്രോസിംഗ് ലൈനിനെ തിരശ്ശീന രേഖ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൺ രണ്ട് സമാന്തര വരകളുമായി ഒരു തിരശ്ശീനം വിഭജിക്കുമ്പോൾ എട്ട് കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെയാണ് ആ ചിത്രം ഉള്ളത് അല്ലെ ഇതാ രണ്ട് ബ്ലാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് സമാന്തര വരകളാണ് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ തിരശ്ശീന രേഖ ബ്ലൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് മുറിക്കുമ്പോ എട്ട് കോണുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾസിന്റെ റിലേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവരും പിക്ചർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബന്ധം ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ ആണ് ഓക്കെ ദ എയ്റ്റ് ആംഗിൾസ് വിൽ ടുഗദർ ഫോം ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് എന്താ ഇവിടെ നോക്കാം വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ ഓഫ് ദ പെയർസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ കൺഗ്രാറ്റ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം പൊസിഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ പാരല ലൈൻസ് ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആർ കറസ്പോണ്ടിങ് പെയർസ് എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ആൻഡ് സിക്സ് ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ അതുപോലെ ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് അതുപോലെ ടു ആൻഡ് സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ മലയാളം കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാം എട്ട് കോണുകൾ ഒരുമിച്ച് നാല് ജോഡി കോണുകളായി മാറും ഒന്ന് അഞ്ച് കോണുകൾ ജോഡികളിൽ ഒന്നാണ് അനുബന്ധ കോണുകൾ സമാനമാണ് സമാന്തര രേഖകളെയും തിരശ്ശീനത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ഒരേ സ്ഥാനമുള്ള എല്ലാ കോണുകളും അനുബന്ധ ജോഡികളാണ് ഉദാഹരണം മൂന്നും ഏഴും നാലും എട്ടും രണ്ടും ആറും അവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ള വേണേൽ നി
interior angle. Whereas the angles that are on the outside of the two parallel lines like 1 and 6 are called exterior angles. Angles that are on the opposite sides of the transversal are called alternate angle. Example 1 and 8. All angles that are either exterior angles, interior angles, alternate angles or corresponding angles are all congruent. Pitre vana, kam kidina malayalam gunya noka. Mughalilula angle rendinum, ningla angle nala kode and akebadito. Mughalilula cone rendinum etinum idailula, samandra regal kidailula konugale, andarika cone inum, unna ara polula end samandra lineugal kupuatula konugale, bahi konugal inum, vilikinum. Sirasi in a thin day, edirvashatula konugale, either a konugal in the vilikinum, udaharanum, unum etum. Bahi konugal, andarika konugal, either a konugal, alangil, anubanda konugal, in the vela, you are thinking of it. Okay. Up to three on an answer, I see it under the attention is bigger than the yield, new middle food that I don't know than illa, maximum is the name day. Okay, even in the case, other than the guy, you love Silaka made it in a example of parity, paranya karyam of kund, suriki the paranya, adi me pizza to Swedikia, there's a path under Slade pizza, and the income manslava made him matter for every caring of a pet and the income of Aisha Hoba, mansla in the very lap of the Christian maturity diagram with the mansla kitten and the matra on either, the Ningle Edda in the Nurban Domila, Rana Mingil Edda. Okay, upon example, Noka. The picture above shows two parallel lines with a transversal. The angle 6 is 65 degree. Is there any other angle that also measures 65 degree? We will see that. 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 Angle R is 65 degree. 65 degree measure is the same as the angle R. That is 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 the angle R. Arwatanju degree illa, eh dan gilam kono idili indo enna ne, so di sini kita tu, undo. Am cancel nak kalle. Six and eight are vertical angles and are thus congruent, which means angle at is also sixty five degree. Ada ide aru etto lamba kono gara ane. Adinal awa paras param yoji kuno. Ada ide angle etto arwatanju degree ane. Ada ide i berada angle etto. Angle itu arwati anjir degree air cube. Kan dia leh, awal lembah kono galan, leh opposite je ane lembah kono galan. Apa tu? Arwati anjir degree air cube. Anu panen tu, panen tu kena tu. And adat orang kono kap. Six and two are corresponding angles and are thus congruent, which means angle two is sixty five degree. Okay. Ada itu arum random anu bandar kono galan air dinaal angle rende arwati anjir degree. Enna ane arta makun nade, ada ide beri da. Aa ana arwatan si degree namlu paranyu, itu adine lembak kon a itu kon dah du arwatan si degree ane paranyu, adu pola rend adine anu banda kon ane, adu kon de adu arwatan si degree tenne ane. Le angles and which means vertical angles. Anu banda kon ane mana nengi vertical angles. Okay, adat tu nakam. Six and two are corresponding angles and are thus Concurrent, which means angle two is sixty-five degree. Okay. अर्थात् अर्थात् six and four are alternate exterior angles, and thus concurrent, which means angle four is sixty-five degree. अर्थात् इधर आरुम नालुम इधर है बाकी कोणों का नाने अधिनाल angle नालुम आरवतंश डिग्री आने इधर बढ़े था आरवतंश डिग्री already नमले कंडू आधे पहले नाले इधर या बाहिये कोण आने लायन पार्नी की नज़र अलाय ऐना ने इंटीरियर सॉरी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अप आधुम आरवतंश डिग्री आना पिक्चरिंग बंदंगा आने आ कोण गल सामने लेंडा हुआ अपन इनके क्लियर आईटी मंसलाई टेंडा उन्हें जारी कीनो अलाय इपी पार्ने कार्यों लोगों ने इडी वेस्टिटे Ini, nama ke adat perorangan dana, pada perorangan sila kita katakan dengan mudah. Ninggalan dari karya yang baru yang ada, 
മറ്റൊന്നുമല്ല നാളെ ജാനുവരി വൺ അല്ലെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏറെക്കുറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർഷമാണ് പക്ഷെ ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒത്തൊരുമയുടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം പ്രതീക്ഷയുടെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ആശംസ നിങ്ങൾക്ക് നേർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം നോക്കാം ചുവടെയുള്ള അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചതുർഭുജങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഡ്രോ കോഡ്രിലേറ്ററൽ ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഗിവൺ മെഷ് അപ്പോ താഴെയുള്ള അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചതുർഭുജങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ കോഡിലേറ്ററൽസ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് ചിത്രം ഒന്ന് ഇതാണ് ചിത്രം രണ്ട് ഇതാണ് ചിത്രം മൂന്ന് ഇതാണ് അതുപോലെ ചിത്രം നാലിതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോഡ്രിലേറ്ററൽ ചതുർഭുജങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ചതുർഭുജങ്ങൾക്ക് നാല് വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ചതുർഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചതുർ നാല് സംസ്കൃതത്തിൽ ചതുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് നാല് വശങ്ങൾ ഉള്ളവയാണ് ചതുർഭുജങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചതുർഭുജങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ പാരലലോഗ്രാം മലയാളത്തിൽ സാമാന്തരികം എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ ഇവിടെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോണുകൾ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത ചതുർഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോംബസ് ആണ് ഇത് പാരലലോഗ്രാമ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽസും ആയിരിക്കും അടുത്തത് റെക്റ്റാംഗിൾ ദീർഘചതുരാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലലും ഈക്വലും ആയിരിക്കും ആൻഡ് എല്ലാ ആംഗിൾസും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും നയന്റി ഡിഗ്രി മട്ടകോണായിരിക്കും അടുത്തത് സ്ക്വയർ സമചതുരാണ് സമചതുരത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈച്ച് ആംഗിൾസ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളും ആയിരിക്കും അടുത്തത് കൈറ്റ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി ടു പെയർസ് ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വർഷങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അടുത്തത് സ്ട്രേറ്റ് സോയിഡ് ലംബകം ആണ് ഓൺലി വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പെയർ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒരു സൈഡ് ഒരു പെയർ ഓഫ് സൈഡ്സ് മാത്രം പാരലൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജോഡികളിൽ ഫസ്റ്റത്തത് പാരലലോഗ്രാം ആണ് അല്ലെ പാരലലോഗ്രാമിന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വലും പാരലലും ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വലും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വലും ആണ് പാരലലും ആണ് അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കോണുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കണ്ടറിയാം അല്ലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അതുപോലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അടുത്തത് ട്രാപ്സോയിഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ലംബകം ലംബകത്തില് ഓൺലി വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് വശങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും പാരലൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സൈഡ് മാത്രം എം എൻ പി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് പാരലൽ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അടുത്തത് റെക്റ്റാംഗിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദീർഘചതുരം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഒക്കെ എന്താ പാരലലും ആണ് ഈക്വലും ആണ് അല്ലെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ മട്ട ത്രികോണം സോറി മട്ട കോൺ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ചതുരം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മട്ട കോണാണ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അടുത്തത് കൈറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എക്സാക്ട്ലി ടു പെയർസ് ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആ ജോഡികളൊക്കെ എക്സാക്ട് ഒരേ വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിര
ചിത്രം രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒക്കെ നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അളവൊക്കെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളും വരയ്ക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താ നോക്കാം നാല് ചതുർഭുജങ്ങൾ വരച്ചല്ലോ ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും ഏതൊക്കെ എതിർവശങ്ങളാണ് സമാന്തരങ്ങൾ ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും ഏതൊക്കെ എതിർവശങ്ങളാണ് സമാന്തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സമാന്തരങ്ങൾ അല്ലാത്ത എതിർവശങ്ങൾ അവ കണ്ടെത്തി ചുവടെ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഹാവിൻ യു ഡ്രോൺ ഫോർ കോൾട്രിലാറ്ററൽ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പാരലൽ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ഓക്കെ അപ്പൊ സമാന്തരമായിട്ടുള്ളതും സമാന്തരമല്ലാത്തതും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടിക നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ചിത്രം ഒന്ന് ചിത്രം രണ്ട് ചിത്രം മൂന്ന് ചിത്രം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ചിത്രം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിത്രം ഒന്നില് ഏതൊക്കെ ആണ് സമാന്തരമായിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റെഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പി ക്യു എസ് ആറും തമ്മിൽ പാരലൽ ആണ് സമാന്തരമാണ് അത് എത്ര നീട്ടി വരച്ചാലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല അപ്പൊ പി ക്യുവും എസ് ആറും സമാന്തരമാണ് അതുപോലെ ഇതാ പി എസും ക്യു ആറും സമാന്തരമാണ് പാരലൽ ആണ് അതും എത്ര നീട്ടി വരച്ചാലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എതിർ കോണുകൾ സമാനമാണ് അപ്പൊ എതിർ കോണുകൾ സമാനമാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ എതിർ കോണുകൾ സമാന്തരമാണ് അവിടെ അപ്പോ അത് പാരലൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പി ക്യു എസ് ആറും അതുപോലെ പി എസ് ക്യു ആറും സമാന്തരങ്ങളായ എതിർവശങ്ങളാണ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് ഇനി ചിത്രം രണ്ട് നോക്കാം ചിത്രം രണ്ടില് ഇതാ എം എന്നും പി ഒയും സമാന്തരമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ലംബകത്തിന് ഒരു ജോഡി സമാനമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ല അപ്പൊ എം എന്നും പി ഒയും സമാന്തരമാണ് പക്ഷെ എം പി യും എൻ ഒയും സമാന്തരം അല്ല അല്ലെ അതിന്റെ എതിർ കോണുകൾ നോക്കി നോക്കൂ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുമാണ് എതിർ കോണുകൾ അയച്ചു വരുന്നത് സെയിം എതിർ കോണുകളും അല്ല അപ്പൊ അത് പാരലൽ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സമാന്തരം അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് സമാന്തരം അല്ലാത്തതിൽ വരും അപ്പൊ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് എം എന്നും പി ഒയും സമാന്തരമായ എതിർവശങ്ങളാണ് എം പി യും എൻ ഒയും സമാന്തരം അല്ലാത്ത എതിർവശങ്ങൾ ആണ് ഇനി ചിത്രം മൂന്ന് നോക്കാം ചിത്രം മൂന്നിലിതാ നാല് സെന്റിമീറ്ററും നാല് സെന്റിമീറ്ററും വരുന്ന വൈ എക്സ് ടു വൈ ഇത് രണ്ടും സമാന്തരമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളാണ് ഇനി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന വൈ സെഡും എക്സ് വൈയും സമാന്തരമായിട്ടുള്ള എതിർവശങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ രണ്ടു പേരും സമാന്തരം തന്നെയാണ് അപ്പൊ വൈ എക്സും സെഡ് വൈയും അതുപോലെ വൈ സെഡും എക്സ് വൈയും സമാന്തരമായ എതിർവശങ്ങളിൽ വരുന്നവയാണ് ഇനി ചിത്രം നാല് നോക്കാം ചിത്രം നാല് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എതിർ വശങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്ക് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ അതിലില്ല സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇതിൽ ഇതിൽ ഏത് വരകൾ നീട്ടി വരച്ചാലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടിമുട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ അതിന്റെ ആൻസറിൽ ഐ എല്ലും ജെ കെയും ഐ ജെയും എൽ കെയും സമാന്തരങ്ങൾ അല്ലാത്ത എതിർവശങ്ങൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് കൃത്യമാണോ എന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങളിലെ സമാന്തരങ്ങളല്ലാത്ത എതിർവശങ്ങളെ എങ്ങനെ സമാന്തരങ്ങളാക്കാമെന്ന് എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ നോട്ട് പാരലൽ ഹൗ വിൽ യു മേക്ക് ഇറ്റ് പാരലൽ റൈറ്റ് യുവർ സജഷൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് രീതി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു രണ്ട് രീതി ഞാൻ എളുപ്പമുള്ള രണ്ട് രീതികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അധികം വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം അത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പറയാം അനേഷം മലയാളം പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്
ഇപ്പുറത്ത് എ ബി എന്ന് എഴുതിയ ഭാഗങ്ങളില് അവിടെയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആക്കണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അവിടെയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആക്കാം അപ്പൊ നൗ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ പാരല എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാക്കുക ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നയന്റീൻ ഡിഗ്രി എനിക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറിപ്പോയതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് നയന്റി ഡിഗ്രി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ എയും ബിയും സമാന്തരം ആയി അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എളുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നീട്ടി വലിച്ച് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മട്ട ഇതില്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ അവിടെ മട്ടം അവിടെ വെച്ചിട്ട് എതിർ കോണിന് തുല്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി വര വരയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വലുതാക്കി വിശദീകരിച്ച് എഴുതാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം അപ്പോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നുള്ളതും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ചിത്രം രണ്ട് ചിത്രം ഒന്ന് എല്ലാ ലൈൻസും പാരലൽ ആണല്ലേ അപ്പൊ ചിത്രം രണ്ടിലാണ് എല്ലാ ലൈൻസും പാരലൽ അല്ലാത്തത് അപ്പൊ ഇതിൽ പാരലൽ അല്ലാത്ത എം പിയും എൻ ഒയും എങ്ങനെ പാരലൽ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അകലം തുല്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അകലം തമ്മില് അകലം തുല്യമാക്കാം അപ്പൊ അകലം തുല്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഏകദേശം ഈ രീതിയിലാണ് വരാം എം 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 പിയും എൻ ഒയും അകലം തുല്യമാക്കിയിട്ട് ആ നടുവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലംബം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് വരിക അപ്പോ അത് എന്താവും സമാന്തരം അല്ലാത്ത രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും സമാന്തരങ്ങൾ ആവും ഇനി കോണുകൾ ആക്കിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള എന്നിന്റെ അവിടെയുള്ള നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്റെ അവിടെ നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വര വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായി അതൊരു പാരലലോഗ്രാം സാമാന്തരികമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോഴും എന്തായി രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈൻസ് പാരലൽ അല്ലാതിരുന്ന സമാന്തരം അല്ലാതിരുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈൻസ് സമാന്തരമായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ചിത്രം നാലില് നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈനും സമാന്തരം അല്ലായിരുന്നു അല്ലെ ഒന്നും സമാന്തരമല്ല അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സമാന്തരമാക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് അളവ് തുല്യമാക്കാം അളവ് തുല്യമാക്കുമ്പോ എന്താവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിന്റെ അളവ് തുല്യമാക്കണം ഇവിടെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഐ എല്ലിന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ പക്ഷെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെ കെക്ക് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആക്കണം അതുപോലെ ഐ ജെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ എൽ കെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അതും നമ്മൾ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആക്കണം അപ്പൊ ഏകദേശം ഈ രീതിയിലാണ് വരിക ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ എന്തായി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയി അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോ അതൊരു എന്തായി വശങ്ങൾ സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമായിട്ട് മാറും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് പകരം ആ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കെയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആക്കുക അപ്പോ ഇതുപോലെ ചിത്രം കിട്ടും അതായത് നമ്മളിപ്പോ തമ്മിലുള്ള അകലങ്ങൾ തുല്യമാക്കിയാലും തമ്മിലുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാക്കിയാലും അകലം തുല്യമാക്കുമ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് കോണും താനെ തുല്യാവും ഇനി കോണാണ് തുല്യമാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ അകലം താനെ തുല്യാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം ആ രീതിയിൽ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ആൻസർ അത് ശരിയായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആൻഡ് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എനിക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് ആണ് ടീച്ചർ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ അതുവഴി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇതാമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ളവർ ലൈക്ക് അടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് പടം വരച്ചത് നന്നായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇടണം മിസ് വരച്ച പടം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ വീഡിയോസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഹായ് ടീച്ചർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു ഹായ് പറയുമ്പോ എന്റെ പേര് ആദിത്യ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ
നൂറുകണക്കിന് പേരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ കമന്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഒന്നും വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോ ആദിത്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആദിത്യനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആദിത്യക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹാൻ അപ്പോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇട്ട വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര